Eh, estamos frente a la foto de Varela con su señora esposa. Con su señora esposa, la señora Adela Acevedo, hija del doctor Eduardo Acevedo, que se casaron, tuvieron dos hijos, José Pedro y Jacobo. Frente al ropero que perteneció a Varela cuando José Pedro Varela era soltero. Es el ropero que él, sí, cuando se casó, abandonó, habrá comprado otro más grande. Es un ropero de época, de muy buen material, tiene un excelente trabajo artesanal. En la parte de abajo, esa cajonera es para los zapatos. Y ahora después lo vamos a abrir y vamos a ver algunas de las prendas que la generosidad de su familia las consideró patrimonio de los escolares uruguayos y no propiedad familiar. Un pantalón típico de los usados por los hombres de la clase social a la que pertenecía Varela en esa época. E inclusive hay otro, es del mismo color, exactamente del mismo diseño, con esta raya gris al costado. No se usaba el cinturón, se abrochaba acá atrás. Tampoco se usaban los bolsillos, salvo estos pequeños bolsillos delanteros, en los que además se ve que es distinta, porque los de hoy, el lugar para introducir la mano, digamos, está al costado. Y la entretela de este color aparece también en todos los pantalones de hombre de la época. La ropa para las ocasiones elegantes, la ropa que usaban los hombres de la época para fiestas o para reuniones sociales. Una levita. Una levita. En la época en que las casas eran muy altas, en que no había sistemas de calefacción, y en que gente como Varela no hacía trabajos en el interior, yo lo voy a tocar ahora, cosa que no se debe habitualmente, se usaban estos pesados abrigos de paño, cuando él se sentaba a escribir o a leer, permanecía con esto, pesa 2 kilos 300 gramos. Bien abrigado. Bien abrigado, pero había que soportarlo. el púlpito donde José Pedro Varela se dirigía a los maestros. La tribuna, la tribuna que utilizaba para dar sus conferencias en épocas en las cuales no había micrófonos ni nada que aumentara la voz humana, entonces tenía que él, que no era muy alto, me diría unos 60 y algo, más o menos se llegó a la conclusión, tenía que tener algo que realmente lo destacara frente a la cantidad de maestros que lo escuchaban. Que la sociedad universitaria le obsequia le ofrenda, en realidad debe ser la palabra, a la viuda de Varela a los dos años de su fallecimiento. Es una forma de laudar las diferencias de los universitarios con Varela y de determinada gente que le criticaba por haber colaborado, de hecho, con un dictador con la reforma. Está dirigido a la señora Adela Acevedo, con la típica letra de la época, y vemos firmas de ciudadanos de distintos puntos del país, en homenaje a don José Pedro Varela. Estas hojas anduvieron sueltas, se juntaron las firmas y después se encuadernó. Podemos ver las rúbricas de la época e inclusive cuando vienen los niños al museo, les llama mucho la atención los nombres, hasta allí vemos el paso del tiempo. Hay nombres que ya no usamos más. Fíjese la, la elegancia y lo complicado de alguna de las rúbricas. Las bibliotecas, tanto el mueble como el contenido, fueron propiedad de don José Pedro Varela. Pedro José, en realidad, debemos decir, porque ese fue su nombre de bautismo. Él aprendió de forma autodidacta inglés, francés y alemán, por lo cual se dio el lujo, por ejemplo, de leer a Byron en inglés o a Goethe en alemán. Además de la literatura y la poesía, le interesaba todo tipo de temas. Allí hay derecho, ciencias naturales, historia, geografía, mucha estadística, sociología y hasta un libro sobre sexo y educación, sexualidad y educación, que si pensamos en hace más de un siglo, a él le interesaba un tema que hoy no está todavía laudado. Es una de las, de las facetas de Varela en las que vemos un, un hombre muy adelantado al tiempo, como lo es también su forma de considerar y valorar a la mujer dentro de la sociedad. Sí, en los últimos meses de vida, cuando estaba muy enfermo y seguía trabajando en pro de su reforma educativa, eh, José Pedro Varela eh, trabajaba escribiendo sobre esta mesita y según el investigador Jaime Monestier se pudo comprobar que el problema que tenía Varela, del cual 
murió era un problema realmente digestivo, intestinal y no pulmonar como se creía al principio. Esta mesita nos quedó donada por la familia, igual que el resto de las cosas que hay acá eh, en esta sala, eh, como testimonio de esa época en la cual con 34 años apenas Varela de, dejó trunca su obra que culminó con mucho éxito el, su hermano Jacobo Varela. Fue el ganador de un concurso. Sí, este cuadro fue el ganador del concurso en el año 1950. Eh, su autor es Amésaga y ahí representa una reunión de la Comisión de Instrucción Pública. Está José Pedro Varela, eh, su secretario Parsons, Emilio Romero, Jaime Roldós y Pons y algunos otros que famosos de la primera época de los ayudantes de Varela, de los colaboradores de José Pedro Varela. Acá estamos observando los vitrales eh, de la sala de conferencias que son originales y son de la época del fundador del Museo Pedagógico, don Alberto Gómez Ruano. Los diseños son, fueron hechos por, por Alberto Gómez Ruano. El cristal es veneciano y fueron armados en Buenos Aires en el año 1891 por la compañía Mari, especialmente para este museo. Estas alegorías... Eh, historia, astronomía, pedagogía, higiene, química y física eran las materias que las futuras maestras estudiaban en el internato normal de señoritas que ocupaba la planta alta de este edificio y que esta planta que es el museo pedagógico fue creado precisamente para ser laboratorio de esas futuras maestras y eran las materias que ellas estudiaban en ese momento en 1884 86 estamos en la sala eh, María Estañero de Munar María Estañero de Munar llamada maestra de maestras fue la primera directora del internato normal de señoritas en esta sala se custodia la vajilla que se usaba en los internatos normales, eh, que hasta hace dos o tres, dos años estuvo en los institutos normales. Y a partir de una eh, de gestión de la consejera Nelly Leites pasó a ser custodiada por nosotros en el Museo Pedagógico. La losa es inglesa sellada y era la que utilizaban las futuras maestras en el internato normal de señoritas. También tenemos la biblioteca de María Estañero de Munar, con sus libros, sus álbumes, su tintero, objetos, algunos de ellos personales. Caso del abanico. Caso del abanico. Y tenemos el busto en mármol, su escritorio, Ante los niños libres esta guada tira la 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 tira la 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 que cante los niños libres esta nos encontramos en la sala Enriqueta Conti Riquel, la directora del primer jardín de infantes de América del Sur que fue fundado en, el, en Montevideo. Tenemos el honor de tener el primer jardín de infantes. Acá vemos material usado por los niños en esa época. Eh, libros, matrículas y fotos de, del jardín de infantes Enriqueta Conti Riquel. También material didáctico de Fruebel y Montessori. Realmente Enriquete Contrique se basó mucho más en Fruebel que, en, que Montessori. Acá en nuestro país el material Montessori fue utilizado más en la enseñanza especial que en la enseñanza inicial. ¿No? Que estamos viendo le pertenecía a la educadora catalana que fue una de las maestras varelianas. Eh, ideado por Fruebel, se llamaban los dones de Fruebel, era el material que Enriqueta Conterrique utilizaba en, sus, en su jardín de infantes. También podemos observar el material Montessori, 
aunque no fue utilizado mucho por Enriqueta. Se usó en, este, en nuestro país más eh, que nada en la educación especial, más que en la educación inicial. Que cante, no.